আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি দীপা সমাজদার শ্রোতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শুনুন করোনা এক দিনে রেকর্ড 40 জনের মৃত্যু আক্রান্ত আড়াই হাজারের বেশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য সারা দেশে উপসর্গ শনাক্ত হওয়া মৃত সংখ্যা 7 করোনায় আনন্দ উচ্ছ্বাসহীন পরিস্থিতিতে এসএসসি এর ফল প্রকাশ পাশের হার 82.87 প্রধানমন্ত্রী বললেন ফলাফল হলো এখনি খুলছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 66 দিন সাধারণ ছুটির পর অফিস আদালত ও পৌরদমে ব্যাংক শুরু চালু লঞ্চ ও ট্রেন 60 ভাগ ভাড়া বেড়ে কাল চলবে বাস দেখছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত লকডাউন তুলে নেয়ার প্রথম দিনেই করোনার মৃত্যু এবং আক্রান্তের হার এ যাবতকালে সর্বোচ্চ রেকর্ড ছাড়িয়েছে দেশে একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে রেকর্ড সংখ্যক 40 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে আর নতুন করে শনাক্ত হয়েছে আড়াই হাজারের বেশি মধ্যে শনাক্ত হয়েছে গত 24 ঘন্টায় 2545 জন গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছে 40 জন যেটা এ যাবতকালে সর্বোচ্চ 24 ঘন্টায় 40 জন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যু 650 জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার 1.38 শতাংশ মৃত্যুর বিশ্লেষণে আমরা দেখছি পুরুষ 33 জন এবং নারী 7 জন করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় মোট 7 জনের মৃত্যু হয়েছে গাজীপুরে টঙ্গী কলেজের শিক্ষক ফারুক হোসেন করোনা শনাক্তের পর এবং উপসর্গ নিয়ে সিনিয়র শিক্ষক আনিসুর রহমান মারা গেছেন বিরাজপুর জেলা হাসপাতালে আইসোলেশনে কোভিড-19 উপসর্গ নিয়ে এক চাল ব্যবসায়ী মৃত্যু হয় খুলনা চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন এবং ধামড়ায়ের ভান্ডারিয়ায় একজনের মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রামে করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সাবরিনা ইসলাম সহ দুজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ভূমি কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদের মৃত্যু হয় উপসর্গ নিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয় এছাড়া সারা দেশে নতুন করে অনেকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে আনন্দ উচ্ছ্বাসহীন ভাবে এবছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে নয়টি সাধারণ এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে এবারে পাশের হার 82.87 শতাংশ পরীক্ষা 84 দিনের মাথায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এসএসসি ফলাফল এই উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশের হারে এবার সবচেয়ে এগিয়ে রাজশাহী বোর্ড 90.37 শতাংশ এরপর যশোরের 87.31 তৃতীয় কুমিল্লা বোর্ড 85.22 শতাংশ এবার সর্বনিম্ন পাশ সিলেট বোর্ডে 78.79 শতাংশ এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডে পাশের হার 82.51 এবং কারিগরি বোর্ডে পাশের হার 72.70 এবার জিপিএ 5 পেয়েছে 1,85,898 জন যা গত বছরে চেয়ে 30,304 জন বেশি এবারেও পাশের হারে মেরা এগিয়ে এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ফল প্রকাশ হলেও করোনা ভাইরাস থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষায় এখনি খুলছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গর্ভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 2020 সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন পরিস্থিতি অনুকূলে এলে ধাপে ধাপে তা খুলে দেয়া হবে করোনা থেকে রক্ষায় নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি বলেন জীবিকা অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে অফিস আদালত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও যানবাহন চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে করোনার বিস্তার রোধে টানা 66 দিনের সাধারণ ছুটি শেষে রবিবার ঝুঁকি নিয়ে খুলেছে সব সরকারি বেসরকারি অফিস পুঁজিবাজার ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পুরো দমে লেনদেন শুরু হয়েছে ব্যাংকগুলোতেও দীর্ঘদিনের লকডাউন পরিস্থিতির ফলে দেশের অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সীমিতভাবে খুলে দেয়া হয়েছে সব প্রতিষ্ঠান তবে এর ফলে রাজধানীতে যানবাহন চলাচল বেড়ে গেছে এদিকে পুরো দমে লেনদেন শুরুর প্রথম দিনে ব্যাংকগুলোতে ভিড় দেখা গেছে সারা দেশে সীমিত পরিসরে ট্রেন ও লঞ্চ চলাচল শুরু হয়েছে রেলে যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা লক্ষ্য করা গেলেও লঞ্চ ও ফেরি যাত্রায় কোথাও কোথাও মানা হয়নি স্বাস্থ্যবিধি বরিশালের অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচল করেছে অধিকাংশ লঞ্চ শনিবার সন্ধ্যার পর শুরু হয় ঢাকামুখী ও ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া লঞ্চে যাতায়াত এদিকে শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌ রুটেও ঢাকামুখী মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে অন্যদিকে সিলেট থেকে ছেড়ে আসা কালনি এক্সপ্রেস দুপুর একটায় একশো তিয়াত্তর জন যাত্রী নিয়ে কমলাপুর রেল স্টেশনে পৌঁছে এর আগে সাড়ে বারোটায় রাজশাহী থেকে আসে বনলতা এক্সপ্রেস সোমবার থেকে অভ্যন্তরীণ তিনটি রুটে উঠবে বিমান আর সোমবারই রাস্তায় নামছে বাস মিনিবাস 
বাসপাড়া 60 শতাংশ বানানোর সিদ্ধান্ত দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে এদিকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বাইদুল কাদের জানিয়েছেন বিআরটি এর প্রস্তাবের সাথে জনগণের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত ভাড়া ঠিক করা হয়েছে ভিডিও কনফারেন্সে মন্ত্রী এসব কথা বলেন কালকে যে আপনি যাত্রীদের স্বার্থ দেখতে হবে তাই পরিবহন স্বার্থ সহযোগিতা করতে তাই জনগণের তথা যাত্রীদের এই মুহূর্তে আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা নিয়ে ভাড়া বৃদ্ধি প্রস্তাব যেটা আশীর্বাদ করা হয়েছে সেটা কমিয়ে যুক্তিসঙ্গত একটি হার নির্ধারণ করা হয়েছে করোনায় বিভিন্ন দেশের মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিন লাখ একাত্তর হাজার পার হয়েছে আক্রান্ত একষট্টি লাখ চুরানব্বই হাজারের বেশি এদিকে অর্ধ লাখ ছাড়িয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর প্রাণহানির সংখ্যা করোনায় রবিবার কয়েক ঘন্টায় যুক্তরাষ্ট্রে মারা গেছে চুয়ান্ন জন শনিবার মৃতের সংখ্যা ছিল এক হাজার পনেরো জন এতে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে এক লাখ পাঁচ হাজার ছয়শো এগারো জনে দাঁড়ায় ব্রাজিল পেরু চিলি মেক্সিকো সহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় করোনায় প্রাণহানির সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার পার হয় শনিবার এর মধ্যে সবচেয়ে নাজুক ব্রাজিলে আরও নয় শতাধিক মানুষ মারা যাওয়ায় সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে উনত্রিশ হাজারের কাছাকাছি আরও দুইশো পনেরো জন মারা গেছে যুক্তরাজ্যে এছাড়া রাশিয়া একশো একাশি ইতালিতে একশো এগারো ফ্রান্সের সাতান্ন স্পেনে চারজনের প্রাণহানি হয়েছে এই ছিল এখন কার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ